Keputusan Pilihan Raya Umum lepas menyaksikan AMNO kekal menjadi parti yang memiliki kerusi parlimen terbanyak dengan 54 kerusi. Namun, sebenarnya senario sudah berubah memandangkan Barisan Nasional kini bukan lagi parti yang menguasai Dewan Rakyat. Dan menjelang pemilihan pucuk pimpinan parti AMNO 30 Jun ini, wartawan Nasional Wani Firdaus Azil turun melihat dan dengar sendiri suara hati akar umbi di peringkat cawangan serta bahagian. Firdaus? Ya baik Malina terima kasih ya. Jadi sedikit ingin saya kongsikan di Johor ini tempat lahirnya Amno tetapi itu bukannya satu satu petanda yang bahawa Amno akan terus kekal kerana baru-baru ini kita pun tahu bahawa Johor akhirnya tumpas bukan lagi di, di tangan Barisan Nasional tetapi di PH. Jadi saya turun ke Johor untuk mendengar siri memandangkan pada 30 Jun ini kita akan menyaksikan pemilihan parti Amno pada 30 Jun ini. Jadi saya turun sendiri ke Felda Tenggili Timur di Bandar Tenggara untuk mendengar kerana ini hari ini berlangsungnya uh, mesyuarat uh, UMNO peringkat cawangan Sina Harapan iaitu salah satu daripada tiga cawangan di uh, Parlimen Bandar Tenggara jadi antara yang dikongsi, antara saya sempat mendengar, antara yang mereka kongsikan ialah mengenai pemilihan hari ini, apa yang akan umbi inginkan bahawa ialah uh, tidak ada lagi uh, pemimpin yang, yang yang boleh yang dikatakan dikaitkan dengan rasuah dan sebagainya kerana uh, kerana akan umbi mahukan pemimpin yang uh, boleh uh, boleh memimpin parti dan membersihkan kan imej parti AMNO kerana sama ini semua orang pun tahu malah diakui oleh ahli AMNO sendiri bahawa AMNO itu bahawa parti AMNO itu dikatakan terlalu menyembah wang ini mereka yang katakan menyembah wang Malina Baik ada ada lagi perkara-perkara lain yang ditegaskan oleh Akar Rumbi Firdaus apa lagi kemauan mereka melihat AMNO pasca 100 hari Malaysia baru pemulihan dibentuk bentuk bagaimana yang mereka mahukan sebenarnya Baik, seperti uh, yang kita tahu bahawa pemilihan kali ini, hari ini uh, keluarnya senarai yang mungkin akan uh, bertanding di peringkat uh, pimpinan uh, tertinggi, pucuk pimpinan UMNO tertinggi iaitu seperti Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, kemudian kita ada timbalan Presiden iaitu uh, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk, uh, Datuk Seri uh, Muhammad Hassan dan kemudian kita ada tiga yang dikatakan akan uh, bertanding untuk peringkat uh, Vice President ataupun Naik Presiden UMNO iaitu sebanyak tiga tempat iaitu seperti Khairi Jamaluddin, bekas Ketua Pemuda, kemudian kita ada nama-nama seperti seperti uh, Datuk Datuk Sri Mazli Khalid dan uh, dan sebagainya. Tetapi nama-nama ini bagi uh, bagi akak umbi ini yang mereka kongsikan pada saya lah kalau boleh mereka ingin melihat nama-nama yang baru yang tidak dikaitkan dengan mana-mana kes uh, dengan kes yang boleh memberi persepsi buruk kepada parti uh, sama ada AMNO ataupun Barisan Nasional. Jadi mereka mengharapkan agar ada ada lebih banyak muka-muka baru yang akan yang berani bertanding menawarkan diri di peringkat pucuk pimpinan tertinggi. Dan abang uh, ini uh, ketua AMNO cawangan Sina Harap iaitu Abdul Halim Abdul Jalil berkongsi bersama saya mengatakan bahawa sekiranya kalau walaupun tidak ada halangan untuk mana-mana ahli AMNO untuk bertani di peringkat tertinggi tetapi sekiranya hanya ada satu nama saja sebagai contoh presiden AMNO hanya ada Datuk Zahid hmm. saja jadi itu tidak akan memberi gambaran yang positif kepada AMNO jadi mereka mahu okay. lihat muka-muka baru Malina Baik.